നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ബി പോസിറ്റീവിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ട് വ്യാഴം കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കർക്കിടകം പതിനേഴ് ഇന്ന് ബി പോസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി എന്തെല്ലാം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കി ശുഭസംഗീതം ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണട മാതൃഭൂമിയുടെ പുതിയ ലക്കത്തിൽ മംഗളപത്രം എന്ന പേരിൽ ഇന്ദുചൂടൻ കിഴക്കേടം എഴുതിയ മനോഹരമായ ഒരു കഥയുണ്ട് മധുരമാം മറുഭാഷ ഐ ലവ് യു ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ടൈം സമയം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കും ടെലിഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ച് സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ ജനിച്ച് അമേരിക്കയിൽ വളർന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനായ അലക്സാണ്ടർ ദഹാമ്പൽ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ഓർമ്മ ദിവസമാണ് ഇന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മാർച്ച് മൂന്നിനാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് മാനവ സമൂഹത്തെ ഞെട്ടിച്ച ടെലിഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് ശരിക്കും ഇന്നും ജനമനസ്സിൽ ടെലിഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ച നായകൻ എന്ന രീതിയിൽ അലക്സാണ്ടർ ഗഹാമ്പൽ തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ബദിരർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം പകർന്നുകൊണ്ടാണ് ഔദ്യോഗിക ജീവിതം കടന്നത് ഫോട്ടോഫോൺ ഹൈഡ്രോ ഓയിൽ ഓഡിയോ മീറ്റർ എച്ച് ഡി ഫോർ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുപ്രധാന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ശരിക്കും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രണയനിക്കാണ് മാർഗറ്റ് ഹലോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രണയനിക്കാണ് ടെലിഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ച് സമ്മാനമായി നൽകിയത് അദ്ദേഹം മാർഗറ്റ് ഹലോയെ ഫോണിലൂടെ ആദ്യമായിട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ഹലോ എന്നാണ് ആ ഹലോയാണ് കാലം ഇത്രയും കടന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രണയത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് ലോകമുള്ള കാലെടുത്തോളം നമ്മളൊക്കെ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാമ്പലിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യ പരിപാടിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം തിരിച്ചു വരാം കാണാം ശുഭസംഗീതം സ്വരസാധകങ്ങളെ ശ്രുതി ശുദ്ധമാക്കുവാൻ മനസ്സെ നീ ജപമോടെയുണര മായാ മാളവകൂള പാട് സരിഗമ പാടിയ ശ്രീത്യാഗരാജന്റെ സംഗീത സന്നിധി തേടാ സ്വരസാധകങ്ങളെ ശ്രുതി ശുദ്ധമാക്കുവാൻ മനസ്സെ നീ ജപമോടെയുണര മായാ മാളവകൂള പാട് ഷട്കാല ഗോവിന്ദ ഹൃദയത്തിലൂടൊരു സ്വരതീർത്ഥയാത്രയ്ക്കു പോകാം ഷട്കാല ഗോവിന്ദ ഹൃദയത്തിലൂടൊരു സ്വരതീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പുരന്തരദാസന്റെ പാവന രീതികൾ തൊഴു കൈകളോടിന്നു തേടാ മായാ മാളവകൂള പാട് ചരിത്ര സത്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തി നോക്കാം തിരിച്ചു വരാം കാണാം ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളിലെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ശരിയും തെറ്റും എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത ശരിയും തെറ്റും തുറന്നു പറയാൻ നട്ടലുള്ള ഡോക്ടർ എം രാജീവ് കുമാർ നയിക്കുന്ന കണ്ണടയാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് കാണാം കണ്ണട കണ്ണടയിലേക്ക് സ്വാഗതം മാതൃഭൂമിയുടെ പുതിയ ലക്കത്തിൽ മംഗളപത്രം എന്ന പേരിൽ ഇന്ദുചൂടൻ കിഴക്കേടം എഴുതിയ മനോഹരമായ ഒരു കഥയുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന കഥയാണ് മംഗളപത്രം ഈ എഴുത്തുകാരൻ ഇന്ദുചൂടൻ കിഴക്കേടം എഴുതിയ കഥകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച കഥയായിരിക്കാം ഇത് 
കാരണം ഒരു പന്തലുകെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അച്ഛൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഗ്രാ ഗ്രഹാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ജീവിത ബന്ധങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ലോലമായ ജീവിത വികാരങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന കഥയാണ് ഇതിൽ വന്നത് മംഗളപത്രം ഇന്ദുജൂടൻ മണമ്പൂർ രാജൻ ബാബു ട്രാക്കുളകൾ എന്ന പേരിൽ അഭിമന്യുവിന് അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടൊരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കലാകൗമുദി അപ്പം എല്ലാവരും ആ വിധത്തിൽ കവിതകളിലേക്കും കഥകളിലേക്കും നീങ്ങുകയാണ് കഥാകാരന്മാരും കവികളും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു വർഗീയമായ നിലപാടുകളെയും അസഹിഷ്ണുതയോടെ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നതിനെയും ഒക്കെയാണ് ഈ കവിതയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിനു എബ്രഹാമിൻ്റെ പുതിയ കഥ ശാന്തം മാസികയിൽ കാണാം ശാന്തത്തിൻ്റെ ഈ ലക്കം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ലക്കമാണ് വളരെ വിചിത്രമായ പല കാര്യങ്ങളും ഈ ലക്കത്തിൽ കണ്ടെത്താം വിനു എബ്രഹാമിൻ്റെ തന്നെ ഈ കഥ ചെറിയ കഥയാണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസം രണ്ടര അംശം പൂജ്യം എന്ന ഈ കഥ ഒരു ആക്ഷേപഹാസ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എഴുത്തിൽ എരിയുന്നത് പ്രേമമല്ല ഇന്ദുമേനോൻ പറയുന്നു ഇന്ദുമേനോൻ തുറന്ന് എഴുതുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ പ്രമേയങ്ങളൊന്നും അതല്ല എന്ന് ഇന്ദുമേനോൻ്റെ വലിയൊരു പടമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എരിവും പുളിയും ചേർത്ത ഒരു മാസിക എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കുകയും പുതിയ ധാരയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അതിലുള്ളവർ ശക്തമായി സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമായി ശാന്തം മാറിയിരിക്കും പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് ഈ ശാന്തം മാസികയ്ക്കുണ്ടായത് വി ദിലീപിൻ്റെ കഥ വേട്ടക്കാരൻ സമകാലിക മലയാളത്തിലുണ്ട് വി ദിലീപും പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ വേറിട്ട രീതിയിൽ എഴുതുകയും ശക്തമായ ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഥാകൃത്താണ് ചന്ദ്രിക ആഴ്ച പതിപ്പിൽ ലതാലക്ഷ്മിയുടെ മണ്ണാങ്കട്ടകൾ രൂപങ്ങൾ തേടുമ്പോൾ പുതിയ എഴുത്തുകാരികളിൽ സ്ത്രീ എഴുത്തുകാരികളിൽ വളരെ നാട്യങ്ങളില്ലാതെ നേരിട്ട് കഥ പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ് ലതാലക്ഷ്മി അവരുടെ പുതിയ ഈ കഥയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചില മാനങ്ങൾ കാണാം ഇതിൽ സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതലും ഈ ലക്കം ചന്ദ്രികയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മലയാള സിനിമയിലെ മുള്ളുവേലി സ്ത്രീകൾ പറിച്ചെറിയുന്നു അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ലേഖനമുണ്ട് ഈ ലതാലക്ഷ്മിയുടെ കഥയാണ് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ചന്ദ്രിക കൊടുക്കുക ചന്ദ്രികയുടെ ഓരോ ലക്കവും വളരെ സവിശേഷത ആർജിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇനിയും മാധ്യമ വാഴ്ച പതിപ്പിൽ എസ് രമേശൻ്റെ ഒരു കവിത എസ് രമേശനും അടുത്ത കാലത്ത് അടുപ്പിച്ച് പല ആനുകാലികങ്ങളിലും കവിതകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ഉടഞ്ഞ ശംഖുകൾ പെറുക്കി വിൽക്കുവോർ എന്നാണ് ഉടഞ്ഞ ശംഖുകൾ പെറുക്കി വിൽക്കുവോർ ആ ശീർഷകത്തിൽ തന്നെ ഒരു താളമുണ്ട് ആ അതുപോലെ ബാഹ്യ താളവും ആന്തരിക താളവും ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു കവിതയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടഞ്ഞ ശംഖുകൾ പെറുക്കി വിൽക്കുവാൻ പതിവ് തെറ്റാതെ വരുന്നവൻ ഞാൻ അപ്പം ഉടഞ്ഞ ശംഖുകളാണ് മുഴുവൻ ശംഖുകളല്ല എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് പതിത ജീവിതത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ ഒരു കവിതയ കവിയെയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ഇനിയും നാരായണനുമായി ഒരു അഭിമുഖം കാണാം എഴുത്ത് മാസികയിലാണ് എഴുത്ത് മാസികയുടെ ഓരോ ലക്കവും എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ സാധാരണയുള്ള ഇരുന്ന് എട്ടിരുന്ന ഡമ്മി സൈസിനേക്കാളും ഓവർ സൈസ് പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് എഴുത്ത് അതിൻ്റെ അഭിമുഖത്തിലുമൊക്കെ മികവുറ്റ ഒരു പ്രത്യേകത കാണാൻ കഴിയും ഇത്തവണ നാരായണനെ പറ്റിയാണ് ദളിത് എഴുത്തുകാരനായ നാരായണനുമായി മനു അച്യുതത്ത് നടത്തുന്ന ദീർഘമായ ഒരു അഭിമുഖമാണ് നാരായണനെ അടുത്തറിയാൻ ഉപകരിക്കുന്നു ഇത് കലാപൂർണയുടെ പുതിയ ലക്കത്തിൽ ഒരു മുഖലേഖന മറിയമ്മ എവിടെ ജേക്കബ് വർഗീസ് ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് മറിയമ്മ എന്ന പേരിൽ മലയാള സാഹിത്യത്തെ പറ്റിച്ച എഴുത്തുകാരനാണ് ജേക്കബ് വർഗീസ് മറിയമ്മ എന്ന പേരിൽ എഴുതിയപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ ആധുനിക എഴുത്തുകാർ മുഴുവൻ നെഞ്ചേറ്റിലാടിച്ച ഒരു പേരായിരുന്നു മറിയമ്മ മറിയമ്മ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീ ആയിരുന്നില്ല ജേക്കബ് വർഗീസ് എന്ന ആൾ മറിയമ്മ എന്ന പേരിൽ എഴുതിയ കഥകളാണ് എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്ത് മാത്രമാണ് രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് മാത്രമാണ് മറിയമ്മ ജേക്കബ് വർഗീസ് ആയി മാറിയത് ആ ജേക്കബ് വർഗീസ് അതിനെ കൂടുതൽ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണ് യാതൊരു സ്തുതിക്കും അർഹതയല്ല മലയാള സാഹിത്യത്തെ കഥ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേരിൽ എഴുതി വഞ്ചിച്ച ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന പേരിൽ മാത്രമായിരിക്കും ജേക്കബ് വർഗീസിന് സ്ഥാനം അല്ലാതെ ഈ കഥയുടെ മെറിറ്റിൽ വളരെ സ്ഥാനം കിട്ടാൻ യാതൊരു ഒരു സ്ഥാനവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല 
അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് കൗതുകകരമായ ഒരു ലേഖനമായിട്ട് മാത്രമേ ജേക്കബ് വർഗീസിനെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ല മറിയമ്മ എന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കഥകൾ എഴുതിയ ഒരു എഴുത്തുകാരി അന്ന കാലത്ത് ആളുകൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അത് വിസ്മൃതിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുക ഭാസ്വരചന്ദ്രൻ കവിതകളാണ് അടുത്ത കാലത്തായി കൂടുതൽ എഴുതുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കവിതയാണ് അന്നവസ്ത്രാദി എന്ന് അത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ദൈവദശകത്തെ ഇൽ പറയുന്ന വളരെ പ്രധാന അന്നവസ്ത്രാദികൾ മുട്ടാതെ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന് പറയുന്ന ആ വരിയിൽ നിന്നാണ് അത് എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ പോലും പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ കഥയിൽ വരുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കഥയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം കവിതയായിട്ട് ശീർഷകം കൊടുത്തുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഇതിൽ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കഥകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ മൂന്ന് പുറത്തായി ഈ കവിത വായിക്കാം സ്ത്രീകളുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് സ്ത്രീ ശബ്ദം ഇടതുപക്ഷ സ്വഭാവമുള്ള ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതൽ എഴുതുന്നത് പി എൻ സരസമ്മ എന്ന കവയത്രിയുടെ നനവ് എന്ന കവിത ഇത് വായിക്കാം പി എൻ സരസമ്മ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി നിരന്തരം കവിതകൾ എഴുതുകയാണ് കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ വരികയാണ് പക്ഷേ നിന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് ഈ കവയത്രി നിൽക്കുന്നത് എന്നതിന് തെളിവാണ് ഈ കവിത അഴിഞ്ഞു വീഴാതെ അമർത്തി നിഞ്ചുണ്ടിൽ പുറക്കാനൂങ്ങുന്ന പരിഹാസച്ചിരി നനഞ്ഞു ചേർക്കുന്ന ചുവന്ന നീറ്റരി കറുത്ത വേഗത്തിൻ വിശുദ്ധ പാപത്താൽ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഈ സുതാര്യത കുറഞ്ഞ് എന്നാൽ ആ ബിംബങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തിയില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ കവിത ലക്ഷ്യത്തിൽ തൊടാ തൊടുക്കാതെ വരുന്നത് പക്ഷേ നിരന്തരമായ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി പി എൻ സരസമ്മ എഴുതിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിലെല്ലാം തന്നെ സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതലും കവിതകളും കഥകളും ലേഖനങ്ങളും എഴുതാറുള്ളത് ഇനിയും യെസ് മലയാളം എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം അതിൽ പുതിയ എഴുത്തുകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രസാധന സംരംഭമാണ് എസ് മലയാളം ഒപ്പം തന്നെ വളരെ മനോഹരമായ ആ രീതിയിൽ എല്ലാ മാസവും മുടങ്ങാതെ അവർ പ്രസിദ്ധീകരണം ആനുകാലികം കൊണ്ടുപോകുന്നുമുണ്ട് ഇതിൽ ഗാനഗന്ധർവൻ്റെ സംഗീത സവേരിയിലേക്കൊരു തീർത്ഥാടനം എന്ന ലേഖനം ഉള്ളൂർ കെ സതീശൻ എഴുതുന്നു ഉള്ളൂർ കെ സതീശൻ നിരന്തരം സിനിമയെപ്പറ്റി എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അൻപത് കൊല്ലമാവുകയാണ് അൻപത് കൊല്ലമായി അദ്ദേഹം എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ഒരു സമാന്തരമായി അദ്ദേഹം സിനിമയോടൊപ്പം തന്നെ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു യേശുദാസിനെ പറ്റിയാണ് പഴയ പല കാര്യങ്ങളും ഈ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും യെസ് മലയാളം മാസികയിൽ വന്ന വിശേഷമാണ് ഇന്നത്തെ കണ്ണട ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത കണ്ണട വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച ഇതേ സമയം ആംഗലേയ ഭാഷകളെ മാധുര എന്ന് കരാൻ അവസരമൊരുങ്ങുകയാണ് കാണാം മധുരമാം മറുഭാഷ ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മധുരമ മറുഭാഷ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഫൊറേവർ എന്നുള്ള മീനിങ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിൽ ദി എൻഡ് ഓഫ് ടൈം ഐ ലവ് യു ടിൽ ദി എൻഡ് ഓഫ് ടൈം സമയം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഫൊറേവർ സെയിം മീനിങ് ഇസ് അഗെയിൻ വൺ ഓഫ് ദ ക്ലീഷിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് സോങ്സിലൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വരാറുണ്ട് എന്നാലും അതൊക്കെ സ്ഥിരമായി പറയുന്ന സംഗതികളായതുകൊണ്ട് ഇതിനോ ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും പുതുമയെ തേടിയാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ഇതൊക്കെ വളരെ പഴയ വർഷങ്ങളായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് കിടക്കാം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഇനോ ഫാമിലിയിലുള്ള മുതിർന്നവരൊക്കെ നമ്മൾ നിനക്ക് അതിനുള്ള പ്രായമായി നീ ഇതിന് മുമ്പേ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായി നീ എന്താ ഇതുവരെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാത്ത ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സമയമായി അത് നിനക്കിപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാമല്ലോ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ ലൈസൻസ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നീ ഇപ്പം കഴിയുന്നതും പെട്ടെന്ന് നീ അത് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കിപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതാനുള്ള മിനിമം ഏജ് എത്രയുണ്ട് അപ്പോൾ യു ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം ദറ്റ് യു സ്റ്റാർട്ടഡ് യു നോ അപ്പിയറിംഗ് ഫോർ ദീസ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ജോലി കിട്ടട്ടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണം ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം ദറ്റ് യു ഫൗണ്ട് എ ജോബ് അങ്ങനെ പറയാം ചിലപ്പോൾ കല്യാണം പിന്നെ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് വരെ
സത്യം എന്തെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവളെ അറിയിക്കുന്നതാണെന്നല്ല അതല്ലെ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നതാണെന്നല്ല എന്തുകൊണ്ടാ ഇനി സമയമായി ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇനി അത് പറയണം ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം യു ടോൾ ദ ട്രൂത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ടൈം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ഇതേ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നര മാസമായി നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വി ഹാവ് ടു റിസോൾവ് ദിസ് ഇഷ്യൂ ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം വി റിസോൾവ് ദിസ് ഇഷ്യൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ വാക്ക് നമുക്ക് പല പല ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് തരാറുണ്ട് അല്ലേ പത്ത് മണിക്കകം എത്തിയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഒൻപതേ മുക്കാലിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു ഒരു വലിയ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ അതൊക്കെ കൂട്ടി ഒരു അഞ്ചര മണിക്കൂർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഫൈവ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് എന്നാൽ നമ്മളൊരു നാല് മണിക്കൂർ ഉണ്ട് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചാൽ ചിലർക്ക് അതൊക്കെ ഒരു ഹരമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര മണിക്കൂർ മുമ്പേ ഞാൻ എത്തി ഐ ബീറ്റ് ദ ക്ലോക്ക് ഐ ബീറ്റ് ദ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഞാൻ ഇനോ ആ എത്തേണ്ട സമയത്തിന് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ എത്തി കാരണം ഇനോ അത് അനുമോ ചെയ്യേണ്ട ജോലി ആ സമയത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ഡെഡ് ലൈൻ നാളെ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഡെഡ് ലൈൻ പക്ഷെ എൻ്റെ ജോലി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഐ ബീറ്റ് ദ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി യു വർക്ക് ഓവർ ടൈം ഓർ ഡു വട്ട് വി യു വോണ്ട് ബട്ട് നോ യു ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ബിഫോർ ടൈം ദാറ്റ്സ് വൈ യു സേ ഐ ബീറ്റ് ദ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ലോട്ട് ഓഫ് അസ് സ്പെഷ്യലി യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ദേ ലവ് ടു ബീറ്റ് ദ ക്ലോക്ക് അപ്പം വി വി ഷുഡ് നെവർ ഫർഗറ്റ് സേഫ്റ്റി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്നതുകൊണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ കേട്ടുകൊണ്ട് നോ ഡോ ട്രൈ ടു ബീറ്റ് ദ ക്ലോക്ക് ദാറ്റ് വേ വെൻ ബി സേഫ് ഒരു എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു എക്സാമിന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചില എക്സാംസ് എഴുതി 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 തീരില്ല സ്പെഷ്യലി ഈ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എസ്സേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് എഴുതി എഴുതും സ്പെഷ്യലി മലയാളം എൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം അനുഭവം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മലയാളം എക്സാംസ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് എഴുതാൻ കാണും നമുക്ക് എഴുതി തീരത്തില്ല അപ്പം നാച്ചുറലി യുനോ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് അത് എഴുതി തീർന്നാൽ അത് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ നാച്ചുറലി കാരണം എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു ഐ മീൻ ഐ കുഡ് ബീറ്റ് ദ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം നമുക്ക് എഴുതിയതെല്ലാം ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടി അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഈ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പം ഒരു വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് കൊല്ലം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് നിനക്ക് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണം തോന്നില്ല പക്ഷെ ഇനോ ഒരു ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഗുണം നീ അന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അത് ഈ സമയമായിട്ട് ഒരു ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിടാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അപ്പം ശരിക്കും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് സി സൂൺ ബൈ ഫന ഇന്ന് ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഹാരമില്ലാതെ കഴിയാൻ നമ്മളൊക്കെ റെഡിയാണ് പക്ഷേ ഒരു മണിക്കൂർ എന്തിന് അര മണിക്കൂർ പോലും മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിലില്ലാതെ കഴിച്ച് കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് ശരിക്കും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കല്യാണ വീടുകളിലാണെങ്കിലും ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന സമയങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ പലരുടെയും കയ്യിലിരുന്ന് ഫോൺ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് അ